चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया चौरसाचे क्षेत्रफळ चौरसाच्या क्षेत्रफळावर स्पर्धा परीक्षेमध्ये एक तरी प्रश्न नक्कीच असतो त्यामध्ये कर्ण दिल्यास चौरसाचे क्षेत्रफळ काढणे यामध्ये मुलांना बराच गोंधळ आहे तर तोच प्रश्न या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे त्याचबरोबर चौरसाची इतरही काही सूत्र जी आहेत ती या व्हिडिओमध्ये आपणास अभ्यासाला मिळणार आहेत अतिशय सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी आपण व्हिडिओ मध्ये सर्व माहिती घेऊया चला तर पाहूया मग आजचा व्हिडिओ लगेच पाहूया आपण चौरस चौरसा संबंधी सर्व सूत्र तर सुरुवातीला पाहूया चौरस म्हणजे काय तर असा चौकोन की ज्याच्या चारही बाजू समान असून प्रत्येक कोण काटकोण असतो त्याला आपण चौरस असं म्हणतो या ठिकाणी पहा एक आकृती काढलेली आहे ए बी सी डी हा एक चौकोन असून याच्या प्रत्येक बाजू सारखी आहे चारी बाजू समानसाठी आपण चारी बाजूवर अशा समान खुणा करून घेत असतो याचा अर्थ असा असतो की ह्या चार खुणा ज्या दाखवलेल्या आहेत या चारी खुणा दाखवण्याचं कारण एवढंच आहे की या चार बाजू सारख्या आहेत त्याचबरोबर प्रत्येक कोण हा नव्वद अंशाचा असतो प्रत्येक कोण हा काटकोण असतो तर या पद्धतीनं काटकोण आपण या ठिकाणी दाखवलेला आहे तर या ठिकाणी या आकृतीला आपण चौरस म्हणतो आणि या चौरसाचे जर सम्मुख शिरोबिंदू जोडले तर याला आपण कर्ण असे म्हणतो तर प्रत्येक चौरसाला आपण असे दोन कर्ण काढू शकतो हे दोन्ही कर्ण सुद्धा एकमेकाला काटकोणामध्ये दुभागतात हे लक्षात घ्या दोन्ही चौरस दोन्ही कर्ण हे सारखे असून एकमेकाला काटकोणामध्ये दुभागतात तर हे दोन भाग सुद्धा सारखे असतात या ठिकाणी मधले पण जे काही कर्ण एकमेकाला दुभागल्यामुळं या ठिकाणी हे पण या ठिकाणी सर्व बाजू समानच असतात तर आपण याची सूत्र पाहूया महत्वाची तर पहिलं सूत्र आपण पाहूया चौरसाची परिमिती बरोबर काय आहे चौरसाची परिमिती तर सुरुवातीला मी परिमिती ही संकल्पना सांगतो कोणतीही बंदिस्त आकृती असेल बंद आकृती तर त्याच्या सर्व बाजूंची बेरीज म्हणजेच या ठिकाणी चौरसाची परिमिती होईल तर या ठिकाणी चार बाजू आहेत आणि ह्या चार बाजू समजा ही बाजू दहा सेमी असेल तर ही पण दहा सेमी असेल ही पण दहा सेमीच असेल आणि ही पण दहा सेमी असेल तर या सगळ्यांची बेरीज करणं म्हणजे चौरसाची परिमिती आणि म्हणून त्याचं सूत्र असं आहे चार गुणिले बाजू चारी बाजू समान असल्यामुळे चार गुणिले बाजू तुम्ही चार बाजूंची बेरीज याप्रमाणे सुद्धा सूत्र लिहू शकतात तर हे आहे चौरसाची परिमिती काढण्याचं सूत्र या ठिकाणी दहा सेंटीमीटर जर बाजू असतील तर याची परिमिती असेल चार गुणिले दहा चाळीस सेमी त्यानंतर पाहूयात चौरसाचं क्षेत्रफळ चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर काय सूत्र आहे तर पहा चौरसाचे क्षेत्रफळ असणार आहे की दहा सेमी बाजू गुणिले हे दहा म्हणजेच बाजू गुणिले बाजू म्हणजेच बाजूचा वर्ग म्हणजे चौरसाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र आहे बाजूचा वर्ग आणि चौरसाच्या परिमितीचं सूत्र आहे चार गुणिले बाजू त्याचबरोबर आपल्याला जर चौरसाचा कर्ण काढायचा असेल तर त्यासाठी काय सूत्र आहे पाहूया चौरसाचा कर्ण बरोबर वर्गमुळा दोन गुणिले बाजू म्हणजे जी काही बाजू असेल त्याला वर्गमुळात दोन न गुणायचं उदाहरणार्थ या जर आकृतीचा भाग घेतला आपण तर वर्गमुळात दोन गुणिले दहा म्हणजेच या ठिकाणी दहा वर्गमुळात दोन या ठिकाणी काहीच नसतं म्हणजे गुणाकाराचं चिन्ह असतं हे एक लक्षात ठेवा इथं गुणाकार असतो परंतु आपण लिहित नाही तर दहा वर्गमुळात दोन सेमी हा या चौरसाचा कर्ण असणार आहे म्हणजे चौरसाचा कर्ण बरोबर वर्गमुळात दोन गुणिले बाजू हे एक सूत्र अतिशय महत्वाचं आहे त्याचबरोबर आणखी एक सूत्र आपण पाहणार आहोत जर समजा आपल्याला बाजू दिलेली नाही आणि फक्त कर्ण दिला तर चौरसाचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं तर पहा चौरसाचे क्षेत्रफळ चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर जर आपल्याला कर्ण दिला असेल तर कर्णचा वर्ग भागिले दोन हे सूत्र वापरलं की आपल्याला चौरसाचं क्षेत्रफळ निघतं तर पहा या ठिकाणी अतिशय महत्वाची अशी चार सूत्र आपण पाहिलेली आहेत चौरसाची परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग जर तुम्हाला बाजू दिली असेल चौरसाचा कर्ण बरोबर वर्गमुळात दोन गुणिले बाजू आणि चौरसाचं क्षेत्रफळ जर कर्ण दिला असेल तर कर्णाचा वर्ग छेद दोन तर या चारही सूत्रांचा वापर करून आपण उदाहरणं सोडवू शकतो तर काही उदाहरणं आपण या ठिकाणी पाहूयात 
तर पहा या ठिकाणी पहिलं उदाहरण असं आहे चौरसाची बाजू बारा सेंटीमीटर असेल तर परिमिती व क्षेत्रफळ किती असेल तर पहा चौरसाची जी बाजू दिलेली आहे चौरसाची बाजू हे आपल्याला सांगितलेले आहे बारा सेमी आपल्याला जर परिमिती काढायचं असेल तर परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू म्हणजे चार गुणिले बाजू आहे बारा बार चौक अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस सेमी परिमितीचं एक फक्त सेमी लिहायचं चौरस वगैरे लिहायचं नाही कारण या ठिकाणी परिमितीमध्ये फक्त आपण बाजूंची बेरीज करतो आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू हे सोडवता येतं त्याचबरोबर आपल्याला आता चौरसाचं जर क्षेत्रफळ काढायचं असेल क्षेत्रफळ बरोबर सूत्र माहिती आहे आपल्याला बाजूचा वर्ग बाजूचा वर्ग म्हणजेच या ठिकाणी बाजू दिलेले आहे बारा बाराचा वर्ग बरोबर एकशे चौवेचाळीस चौ सेमी म्हणजे या ठिकाणी क्षेत्रफळ आलेलं आहे एकशे चौवेचाळीस चौ सेमी आपल्याला जर या चौरसाचा कर्ण विचारला असता तर पण आपल्याला काढता आला असता पहा मित्रांनो चौरसाचा कर्ण बरोबर वर्गमुळा दोन गुणिले बाजू वर्गमुळा दोन गुणिले बारा आणि म्हणून या ठिकाणी जर गुणाकार केला तर बारा वर्गमुळा दोन सेमी हा आहे चौरसाचा कर्ण तर या ठिकाणी आपल्याला जर बाजू माहीत असेल तर आपण परिमिती काढू शकतो क्षेत्रफळ काढू शकतो चौरसाचा कर्ण सुद्धा काढता येतो यानंतरचं पुढचं उदाहरण पाहूया लगेच तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी चौरसाची परिमिती बत्तीस सेमी असेल तर चौरसाचे क्षेत्रफळ किती तर पहा या ठिकाणी आपल्याला बाजू दिलेली नाही परिमिती दिली आहे परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू आपल्याला सूत्र माहित आहे या ठिकाणी बत्तीस लिहूया बत्तीस बरोबर चार गुणिले बाजू आणि म्हणून बाजू बरोबर बत्तीस भागिले चार चार एक चार चार आठ बत्तीस आणि म्हणून आठ सेमी हे तुम्ही तोंडी पण काढू शकतात बत्तीस आठ चौक बत्तीस पण म्हटलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की बाजू आठ असेल तरच परिमिती बत्तीस होणार आहे एकदा तुम्हाला बाजू मिळाले की तुम्ही याचं क्षेत्रफळ पण काढू शकतात आता आपल्याला जर चौरसाचं क्षेत्रफळ काढायचं असेल चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग बाजू आहे आठ सेमी आठ सेमीचा वर्ग केला तर चौसष्ट चौ सेमी या पद्धतीनं तुम्हाला चौरसाचं क्षेत्रफळ मिळेल चौसष्ट चौ सेमी म्हणजे तुम्हाला परिमिती दिली तर परिमितीवरून या पद्धतीनं क्षेत्रफळ काढता आलं पाहिजे यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया लगेच तर पहा मित्रांनो या ठिकाणचा जो प्रश्न आहे एका चौरसाचा कर्ण वीस सेमी असेल तर क्षेत्रफळ किती तर पहा अतिशय सोपा प्रश्न आहे या ठिकाणी चौरसाचं आपल्याला कर्ण दिलाय आणि चौरसाचे क्षेत्रफळ विचारलेलं आहे तर आपल्याला कर्ण दिल्यास सूत्र माहीत आहे चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर कर्णाचा वर्ग भागिले दोन कर्ण आहे आपला वीस वीसचा वर्ग भागिले दोन वीसचा वर्ग येतो चारशे चारशे भागिले दोन आणि मग उत्तर येईल आपल्याला दोनशे चौ सेमी तर या पद्धतीनं आपण चौरसाचं कर्ण दिल्यास चौरसाची बाजू या पद्धतीनं का म्हणजे चौरसाचं क्षेत्रफळ पण आपण काढू शकतो आणि चौरसाची बाजू सुद्धा काढता येते आता आपल्याला जर समजा या ठिकाणी असं विचारलं असतं कर्ण वीस दिलाय आणि बाजू किती तर आपलं जे सूत्र आहे चौरसाचा कर्ण बरोबर वर्गमुळा दोन गुणिले बाजू या ठिकाणी जर किमती ठेवल्या चौरसाचा कर्ण आहे वीस बरोबर वर्गमुळा दोन गुणिले बाजू आणि म्हणून बाजू बरोबर वीस भागिले वर्गमुळात दोन तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी चौरसाची बाजू आलेली आहे वीस भागिले वर्गमुळात दोन बऱ्याच जणाला हे वर्गमुळात दोन न भागायला जमत नाही तर मी एक तुम्हाला सोपी पद्धत सांगतो वर जी संख्या दिलेली आहे त्याची निम्मी संख्या लिहायची दहा आणि वर्गमुळात दोन याच्या पुढे लिहून ठेवायचं सेमी म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या संख्येला वर्गमुळात दोननी भागायचं असेल तर त्या वरच्या संख्येचं निम्म करायचं आणि पुढे वर्गमुळात दोन लिहायचं म्हणजे हा भागाकार पूर्ण होतो तर मित्रांनो चौरसाचं क्षेत्रफळ दिल्यानंतर सुद्धा आपल्याला बाजू काढता येते त्याच्यासारखे एक उदाहरण पाहूया लगेच समजा चौरसाचे क्षेत्रफळ चौरसाचे क्षेत्रफळ दोनशे छप्पन चौ सेमी आहे 
असेल तर चौरसाची बाजू किती असेल तर कोणतीही गोष्ट दिली तर आपल्याला फक्त सूत्र फिरवता आले पाहिजेत आणि सूत्र एकदा तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहीत झाले की तुम्ही सहज सोडवू शकतात तर पहा चौरसाचं क्षेत्रफळ दिलेलं आहे सूत्र माहिती आहे आपल्याला चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग चौरसाचं क्षेत्रफळ आहे दोनशे छप्पन बरोबर बाजूचा वर्ग दोन्ही बाजूचा जर वर्ग मूळ काढला तर आपल्या लक्षात येईल बाजू बरोबर सोहळा कारण सोहळाचा वर्ग येतो दोनशे छप्पन आणि म्हणून या ठिकाणी बाजू येईल सोहळा सेमी तर याप्रमाणे उदाहरण तुम्ही सोडवू शकतात मित्रांनो आपल्या चॅनलवर अशी एकशे पन्नास व्हिडिओ असून प्रत्येक व्हिडिओमध्ये वेगवेगळे घटक घेऊन या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केलाय सर्वांनी प्रत्येक व्हिडिओ पहा मित्रांनो दररोज नोट्स लिहा तुम्हाला गणित अतिशय सोपं वाटेल आणि त्याचबरोबर जर आपल्याला कुठल्या घटकावर मार्गदर्शन हवं असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअपवर कॉमेंट्स करू शकतात माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे अठ्ठ्याऐंशी छप्पन झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस प्रवीण सर फक्त मला एखादा घटक जरी सांगितला सर या घटकाचा व्हिडिओ तयार करा तर नक्कीच त्या घटकांचे व्हिडिओ पण तुम्हाला करून दिले जातील धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच